And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal kita, pero pakiramdam ko, tama na, tama na. Itago nyo na lang ako sa pangalang Asia. And this is my secret file. I have a boy best friend for almost three years. And I'm also hurting for almost three years. Itago na lang natin siya sa pangalang Rick. Saksi ako sa mga kalukohan niya. In fact, maraming magkasabot pa nga kami. How could I ended up loving him without him knowing? He makes me feel safe and happy every time that I am with him. Siya yung tipo ng tao na maalala. TBND. He is also a kind of mestizo, so di ako nagulat ng maraming babayang humahabol at tumitingala sa kanya. Until I realize that I was falling for him. So hard. Eh, yung mama niya at yung papa ko, batchmates, before. And our mothers are best friends since then. So if someone will ask If we are in a relationship, todo-todo ang dinay pero todo-todo rin ang pag-asa ko sa kanya. Nasana kami na lang. Isang araw, nawindang ang buong mundo ko ng malamang may nililigawan siya. And this time, it seems like he is serious. Akala ko he was just joking, pero isang hapon, Naglalakad ako papunta sa classroom namin. Nakita ko siya at kasama niya yung iba. Parang pinipiga yung puso ko that time. Kaya imbes na nagpatuloy ako sa paglalakad, ay tumalikod na lang ako habang iniinda yung sakit at kirot ng puso ko. I can still remember nung sinakay niya ako sa motor. Then someone asked us kung tayo daw ba. Nagdenay ako tapos sabi mo, ang sakit naman noon, dininay mo ako. Sa bagay, di naman tayo. Di tayo mag kasi mag-asawa tayo. Like, WTF! What the heck is wrong with you? Last year, if someone's asking us kung tayo ba, you will just say na mag-asawa tayong dalawa kahit na alam kong biru lang yon, Because we're just junior high school students. Then one day, nahuli ng mama mo yung relasyon ninyo at pinapabreak kayo. Kaya lang, You really love her to the point na sinuway mo, mama mo. Nasaktan ako doon. Sobra. Nakita ko sa mga mata mo, na mahal na mahal mo siya. Hindi ko matanggap yun. Halos abutin pa nga ako ng madaling araw, kakaiyak, nung sinabi mo sa BFF natin pareho na hanggang magkaibigan lang talaga tayo. Kaya nga, ang tanong ko nun sa'yo, sa isip ko, Rick, kung hanggang kaibigan lang tayo, bakit mo pa kailangang iparamdam sa akin yung mga bagay na yun? Because one day, you confess to me your feelings towards me. Saying you like me. Tapos, tinanong mo pa ako ng tanong na... Hindi ko sinagot. Hanggang ngayon, hindi ko sinasagot. 
Pero siguro tama lang yung desisyon ko. Kasi nakita ko uli, nakasama mo yung iba. Nagtatawanan kayong dalawa. At sa harapan ko pa. Naalala mo kaya? Nung naglalakad tayo tapos nakita mo siya na naglalakad papalapit sa atin. Iniwan mo ako tapos nagmamadali kang lapitan siya. Seriously, pinaglalaroan mo lang ba ako? When we are about to present our theater and I am the director, you said na ayusin mo kasi nasa harap yung crush mo and you were referring to your ex. Napakasakit. Sinabi mo pa noon na ayaw mo siyang ligawan kasi aalis ka rin lang naman papuntang Australia at iiwan mo rin siya. Pero, nung naglalaro tayo ng billiards, sabi mo pag napasok mo yung bola, tayo na. As in, tayong dalawa. Bakit parang pagdating sa akin ganun lang kadali? Pero pagdating sa kanya, bakit sobrang hirap? Until now, I'm still hoping that something might change. Baka sakali magbago ang ikot ng mundo at makita, makita ng mga mata mo. Yung ako, nung nag-inuman kami ng BFF ko, hindi pa ako lasing pero umiyak na ako. Bakit ikaw pa ang minahal ng puso ko? Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat. Kapag nagsusulat ako ng tula, ikaw yung dahilan kung bakit ako nakakagawa ng sandamakmak na tula. Naging better ako. Better writer, better person because of you. Yung tula ko na ayoko magmahal ng hindi pa tapos magmahal ng iba, para sa iyo yun eh. Until now, hate na hate ko pa rin yung ex mo. To the point na nakasimangot ako every time na magtatama yung mga mata namin at ngingiti siya. Ang ganda naman niya. Pero yung mukha niya, inis na inis ako doon. I'm hoping na malayuan na talaga kita. I even told my BFF na singilin ako ng limang piso kapag nilapitan kita o kinausap kita o pinansin kita o kaya pag ikaw yung lumapit sa akin. And honestly speaking, namulubi ako. I know I am not jowable tsaka maldita ako. Pero trust me, kapag ako nagmahal, dodoblihin ko pa ang pagmamahal. na ipinararamdam niya para sa'yo. And uh, siguro, this might be the end of our story. And I'm really hoping na maiwasan na kita completely. Muli, ako si Asia. And this is my secret file. Always your number one. Love Radio. Hello, Kabisho! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!